ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் விச் மீன் அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடான ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஸோ சாப்டர் ஒன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 1.10 பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நைன் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டென்த்து ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னு இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம்ப்பா ஸோ நாலு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெட் மீ சே திஸ் இஸ் ஏ பி சி அண்ட் டி இந்த நாலு டயக்ராம் இருக்கு சப்போ ஒவ்வொரு டயக்ராமுக்கும் நமக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் த எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் சார்ஜ் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி சார்ஜ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம அலைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு என்ன டைபோல் இருக்க போகுது இதுக்கு என்ன டைபோல் இதுக்கு என்ன டைபோல் இதுக்கு என்ன டைபோல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா டைபோல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏக்யூ அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இல்லையா டூ ஏக்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் டைபோல் ரைட் அண்ட் இதை இந்த இது இதனுடைய டைரக்ஷன் இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டினோட் பண்ணியிருப்போம் எப்படி சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒன்று வந்து மைனஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இன்னொன்று வந்து ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஆக்சஸ் ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த சைடு நம்ம பேசும்போது இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ ஆரிஜின்லேருந்து இது ஏ ஆரிஜின்லேருந்து இது ஏ அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் வந்து டூ ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி டைபோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அந்த ரெண்டு ஆப்போச்சு ஆப்போசிட் சார்ஜஸுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இதனுடைய மூமெண்ட் ரைட் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் மைனஸ் க்யூ ஏ அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இன்டு சார்ஜ் அண்ட் இதனுடைய டைரக்ஷன் என்ன இந்த பக்கம் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ மைனஸ் ஐ காம்பனண்ட் சரியா தென் பிளஸ் இந்த கியூ அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கியூ டிஸ்டன்ஸ் இது என் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ பாசிட்டிவ் ஸோ ஐ கேப் இல்லை இதை தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த மைனஸ் இன்டு இந்த மைனஸ் பிகம்ஸ் பிளஸ் அப்போ கியூ ஏ ஐ கேப் பிளஸ் கியூ ஏ ஐ கேப் அப்போ டோட்டல் ஐ கேன் சே தட் எஸ் கியூ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ கியூ ஐ கேப் அப்படி நம்ம சொல்லிடலாம் அண்ட் திஸ் இஸ் த டைபோல் மூமெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இதனுடைய டைரக்ஷன் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டைரக்டட் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சரியா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜிலிருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜிலிருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு போகும் டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் சரியா இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம எழுதுனது இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்கு போகும் ஏன் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இங்கே ஒரு ஏ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இங்கே ஏ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பட் இந்த இடத்துல இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன டைபோல் மூமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஏ அதனுடைய டைபோல் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சார்ஜ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் இல்லையா அதே தான் நம்ம இங்கே பேசியிருந்தோம் இப்போ ஏ கியூ இது நெகட்டிவ்ன்றதுனால ஐ கேப் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே தான் இங்கே சொல்ல போகிறோம் இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் கியூ ஏ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இது எந்த ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஐ கேப் இல்லையா டைரக்ஷன் அடுத்த இங்கே பாருங்கள் ஸோ ப்ளஸ் கியூ அப்படின்றத சார்ஜ் ப்ளஸ் சார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ரியலி சாரி ஃபார் தட் மன்னிச்சிருங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் இதனுடைய காம்பனண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ஆக் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம் ஐ கேப் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ப்
B in a dipole moment in the irka pogada. Our B have been pesum both, and we will charge one correct in the origin of place panirkrom, and render the patina in the positive x axis. Let us calculate, right? So, when we pesum up in a total dipole P, which is equal to Q, A one the other is zero. Right? That's why we can say that 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 So, that term is the first zero and say plus and if you look at the charge, q that is the distance n a that is n axis is x axis so i cap which is equal to q a i cap so this is our final value then, in the diagram b is the dipole moment a sorry Q, A or A, Q, whatever, both are similar. Yeah? So, Q, A, I, cap. So, this is the dipole moment and this is the vector form you have to mention. So, yeah? so, so, this is the end of And this is the most important thing to say. Let's talk about what we can say. Now, I have the total dipole. Right? So, this is zero. The total charge is zero. We don't bother whether the object, that is whether the charge is in origin and the charge is the origin we consider it as the origin that is the most important special case that is why I have two total charge zero and zero and if you place one charge in the origin, you can press it. Because you can say total charge is zero. And you can add the most important thing. So, the dipole moment is directed to negative to positive. I will tell you in the introduction. So, the dipole moment is directed to the negative charge. Positive charge is the electric field. Positive charge is the negative charge. Don't confuse with that. Third. If you look at the third case, that is very simple. If you look at the two cases, we place x axis in the x-axis. What do we see here? In the y-axis. That is the charge into distance from the origin. Let's see, this is the y-axis. This is the j-cap. This is the minus y-axis. This is the minus j-cap. This is the y-axis. This is the minus y-axis. This is the minus j-cap. This is the minus y-axis. Okay, now let's add this. This is the total momentum. Electric dipole. Moment which is equal to let me say इधे एड पॉइंट इधे एड पॉइंट नम्बर डी वरुपन ता इधे एड तालो सरी we are going to add ले या सरी नम्बर इधे ना इधे लिया नम्बर स्टार्ट पनो अदर नोडिया चार्ज जन्ने minus two q distance जन्ने कुर्दर करांगे इधर नोडिया distance पाती ना from the origin ये अदे एन्ना axis लर को y axis मेल लर का किलर का मेल लर का आप j cap plus इप्पे इन्दा चार्ज इन्दा चार्ज जन्ने q अदर नोडिया distance � that is n axis and y axis. Mel and k and k and k and minus j cap. So, how do we get rid of it? Which is equal to minus 2qaj. This is minus j. So, how do we get rid of it? Minus q2aj cap. Now, 2aq, 2aq, j cap, j cap, so j cap, minus, minus. So, we can add all of it. So, 4. लिए ऐड देना पड़ रहा हूँ सो माइनस टू माइनस टू बिकम्स फोर आधे ये देना पड़ना पड़ा अब फोर ये क्यू जे क्या अवलोकन इधर ये देना संदेह करेगा अब इन द अरेंजमेंट ले इधर उड़ी ये डाइपोल मोमेंट पातीगे ना इधर था माइनस फोर ये क्यू जे क्या अब अर्थ इंगे पापो so, this diagram is a little different from this diagram. It's very simple. First, we will add everything. This is a dipole moment. What is the dipole moment? Let's see what we can do. So, dipole moment P, which is equal to this charge, this charge, this charge. We have to give the distance and the charge. We are going to add simple. What do we do with the three diagrams? What do we do with the charge? So, what is the charge? Q. Q. What do we give the distance? A. What is the axis? y axis, mel and k and k, mel and k, up positive, up j cap. That's it. Plus, in the charge, what is the charge? Minus 2q. Now, I'm going to write here. Minus 2q. Charge. That's the distance. A. This is the n axis. X axis. Positive or negative. Negative. Up minus i cap. Sorry, then plus. 
இன்னொரு சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா மூணாவது கீழே இருக்கிறது அந்த சார்ஜ் என்ன Q. டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஏ என்ன ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலேயா கீழேயா கீழே அப்போ மைனஸ் ஜே அவ்வளோதான் அப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் க்யூ ஏ ஜே இதை நம்ம என்ன என்ன சொல்லலாமா இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டூ ஏ க்யூ ஐ கேப் இது எதனா சொல்லலாமா இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் க்யூ ஏ ஜே கேப் இல்லையா இது என்ன இருக்குது கியூ ஏ ஜே கேப் இதை நான் எதுவும் பண்ணல அப்படியே தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ மொத்தமாகவே எனக்கு ப்ளஸ் தான் இப்போ எதனா கேன்சல் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணலாம் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன நமக்கு வந்து இது தான் இருக்குது அப்போ டூ ஏ கியூ ஜே கேப் இல்லையா ஸோ இதில் எதுனா நமக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா இல்லை அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் டைபால் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ ஏ கியூ ஜே கேப் இது ரைட் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் டூ கியூ மேலே இருக்குது கியூ கீழே இருக்குது அப்போ இதனுடைய டேரக்ஷன் பாருங்களேன் எனக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்மளுடைய டைபால் மூமெண்ட்டுடைய டேரக்ஷன் வந்து ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அப்போ எனக்கு இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இதனுடைய டைபல் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்கணும் லெட்டஸ்ட் செக் பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த டேரக்ஷன் இருக்குது மைனஸ் ஜே கேப் மைனஸ் ஜே கேப் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ பாருங்கள் எனக்கு மைனஸ் டூ கியூவில் இருந்து ப்ளஸ் கியூவுக்கு என்னுடைய டைபோல் மூமெண்ட்டு இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இங்கேயே சொல்லிடலாம் மைனஸ் ஃபோர் ஏ கியூ ஜே இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடுது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இன் திஸ் கேஸ் எனக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு வருது அதுதான் இங்கே சொல்கிறது மைனஸ் ஜே சரி கீழே வருது அண்ட் இதுக்கு வந்து நமக்கு புக்கில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க ஹெச் டூ ஓ ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அப்போ நம்ம ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல இதனுடைய டைபல் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது ஆக்சிஜன் அப்போ இதனுடைய டைபல் மூமெண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இதனுடைய இதுக்கு இதனுடைய டைபல் மூமெண்ட் இந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் அப்போ ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது தான் சென்டர் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஆல்வேஸ் எனக்கு எலக்ட்ரிக் டைபல் மூமெண்ட்டுடைய டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கியூ டு ப்ளஸ் கியூ இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதில் எதனா சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் உண்மையாகவே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைலர்